ചില ആൾക്കാർ പ്രാങ്കിന്റെ രാജാവിനെ പ്രാങ്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിക്കണോ ഞാന് ഞാന് ഇന്റർവ്യൂല് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടിയാണെന്നാണ് ഇവരിപ്പൊ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എന്നിട്ട് ഞാന് ഞങ്ങളിപ്പോ ഫുൾ അടി ഞങ്ങള് ഇടയ്ക്ക് ഫോണിലൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു അല്ലമ്പ് അടി പിന്നെ വേറെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ അന്തർദ്ധാര ഭയങ്കര സജീവമാണെന്ന് അതിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്തോണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും ഒരു ക്യാരക്ടർ വന്നാൽ ചിലപ്പോ ആ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും ഞാൻ ചിലപ്പോ എക്സ്പോസ് ചെയ്യും എനിക്ക് പറ്റുന്ന അത്ര ഞാൻ അവർക്ക് അവര് പറയുന്ന അത്രയും വേണമോ എന്നുള്ളത് എന്റെ ചോയ്സ് ആണ് എനിക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പോസ് ചെയ്യും ആ ക്ലാസ് ഫോട്ടോനെ എന്താണ് പറയാ ബി ഗ്രേഡ് പടം പോലെ ആണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല കഥകളും ഉണ്ടാവുന്നതിലാണ് എനിക്ക് പ്രശ്നം ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ആ സിനിമയിൽ വന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ അതൊരു ക്ലാസ് പടമാവുമായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി പ്ലംബല്ലേ എന്റെ ശരീരത്തിൽ മടക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ലാൽജി പറഞ്ഞു എന്റെ ദേവി ദ്രാവിഡ ദ്രേവി ദേവിയാണ് ചേച്ചി ചേച്ചി ചേച്ചിന്റെ ബിഗ് ബോസ് അൾട്ടിമേറ്റിൽ വിളിച്ചായിരുന്നോ നമ്മളൊക്കെ മന്ദബുദ്ധികളായിരുന്നു പറ ചേച്ചി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ലോസിലുണ്ട് <laughs> അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ടൈറ്റിൽ തരും ഈ ടൈറ്റിലില് ആര് എന്നുള്ളത് ഉത്തരം വരേണ്ടത് ഹിമേൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്ന സീസണിലോ ഫസ്റ്റ് സീസണിലോ ആവാം കഴുകൻ ആരാണ് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം വന്നുവല്ലോ ചക്കി ആരാന്ന് ചോദിക്കണ്ടല്ലോ അല്ലെ യെസ് സോ മൂങ്ങ ശേഷിപ്പിക്കാമെ <laughs> 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 ഞാനിവരോടുള്ള ശത്രുതയും ഒന്നുമില്ല ഇനി നിങ്ങൾ എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇനി ഇതിനെ എനിക്ക് ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കി തരാം ഞാൻ ഇതൊക്കെ അതില് ഓഫ്കോഴ്സ് സാബു ചേട്ടൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വേറെ ഒരു സാബു ചേട്ടനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാപ് ആരും ഇല്ല അതിലില്ലായിരുന്നു പുള്ളി പുള്ളിക്ക് എന്താണ് അറിഞ്ഞാടാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത ഡയലോഗ് മാറ്റി പിടിച്ചെന്നാണ് അറിഞ്ഞാടാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത സ്പേസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മള് ആടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല അതിൽ വേറെ ഒന്നും ആരും ഇല്ല പറയാനായിട്ട് അതിന്റെ കാശേ ഇല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള സ്വഭാവം കൊണ്ടാവാലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാസ്റ്റ് ലൈഫോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു വർഷം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അവര് ഹിമശങ്കർ <laughs> <laughs> 
മന്ദബുദ്ധി നിട്ടോ കുഴപ്പമില്ല അല്ല ബിഗ് ബോസിൽ കയറി ചെന്ന് മന്ദപുത്രൻ കയറി ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ദപുത്രൻ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് വിളിച്ചപ്പോഴും പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ദപുത്രൻ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മന്ദബുദ്ധി എന്ന് വിളിക്കുന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആക്ച്വലി ഈ ഹിമ ശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശരിക്കും അതില് കൃത്യമായി ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ശങ്കരൻ മാറി അല്ലെ പേരില് ശങ്കരിനാക്കി ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മാത്രമാണോ അതോ മൊത്തത്തിൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നെയ്മ് മാറിയോ ആ പേരിലും ഓൾറെഡി മാറ്റം വന്നു അല്ലെ ഹിമ ശങ്കർ ഇല്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും എന്നെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അവിടെ പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും എന്നെ മിസ് ശങ്കർ മിസ് ശങ്കർ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഈ ആണിന്റെ പേര് പോലെയാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൾക്കാർ എന്റെ പേരിനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ഒറ്റ പേര് പോലെ വേണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ വെച്ചാൽ ഒരു ശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഹിമ ശങ്കർ ടോട്ടലി കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഹിമ എന്നുള്ള പേര് എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണ് പലപ്പോഴും അപ്പൊ എനിക്കതൊരു ഒറ്റ നെയ്മ് പോലെ പറയണമെന്നാണ് അങ്ങനെ ഹിമ ശങ്കരി എന്നാക്കി എനിക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്റെ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ അതാണ് എനിക്ക് മാറ്റണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് മാറ്റുമായിരിക്കും മാറ്റിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ ഒരുപാട് പേര് ശങ്കരി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത് കേൾക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ല എന്നെ നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്ന എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പേരുകളൊന്നും ശങ്കരി എന്റെ എന്റെ വാട്സാപ്പിന്റെ പേരൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പൊ രൂപേഷ് പോൾ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് വിവാദം അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഒക്കെ അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് ഇത്രയും അതിനുശേഷം ശരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിന്റെ ഒരു കരിയർ ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും പറയും ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നൊരു വേഷമായിരുന്നു ആക്ച്വലി യക്ഷം ഷോർട്ട് മൂവി അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റർ ഡിറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് മൂവിയാണ് യക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അവര് വേറെ ആളെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്താണത് എന്നിട്ട് അതില് റൈറ്റർ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയില്ല അതിന് പുള്ളി എഴുതുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് അത് എന്നെ വെച്ച് ചെയ്യണം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പേ അവർ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ട അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്തു നന്നായി വരുവാണെങ്കിൽ വരട്ടെ പക്ഷെ അത് ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങനെ ഇത് സെൻസിറ്റീവ് കണ്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആ ലെവലിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ബോറാവും അപ്പൊ രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പ്രൊഡ്യൂസറായി എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഡയറക്ടർ സെയിം തന്നെയായിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസറായി എന്നെ മാത്രം മാറ്റി ഞാൻ മാത്രം അതിൽ വന്നു ബാക്കി സെയിം ക്രൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് സെയിം സാധനം സെയിം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന വേർഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആ മൂവിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു എക്സ്പോസ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഇത്ര വിവാദം ഉണ്ടായി കിടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പതിനേഴിലാണ് യക്ഷം വരുന്നത് പതിനാറിലാണ് പതിനാറിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു വേഷമാണ് ക്യാരക്ടർ ആണ് കുറച്ച് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നു നെയൽ ഷോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ആക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പേടിപ്പെടുന്ന ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് ആ സിനിമയിലും അതിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്തോണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരു ക്യാരക്ടർ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യും എനിക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും ഞാൻ അവർക്ക് അവർ പറയുന്ന അത്രയും വേണമോ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ചോയ്സ് ആണ് എനിക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പോസ് ചെയ്യും എനിക്ക് അതിൽ ഒരു മടിയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ കളിച്ചു വന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് എന്റെ ബോഡി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ടെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ആ അതെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതൊന്നും എനിക്ക് ആ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് പ്രശ്നം അതിലെ ന്യൂഡിറ്റി അല്ലായിരുന്നു ആ ന്യൂഡിറ്റി അത് ഭയങ്കര ക്ലാസ് ഫോട്ടോസ് ആണ് ഈവൻ രൂപേഷ് പോളിന്റെ പടം പോലും ഭയങ്കര ക്ലാസ് ഫോട്ടോസ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ആ ക്ലാസ് ഫോട്ടോനെ
വീണ്ടും അത് റീഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ആർട്ടിസ്റ്റിലെ ഇപ്പോൾ ഹിമയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ലാൽജിയോട് ആ ചോദ്യം ത്തിനുള്ള ആൻസർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പുള്ളി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ കുട്ടി എക്സ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നു യക്ഷത്തിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നതിൽ അപ്പുറം ആ കുട്ടി എക്സ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നു ഏഹ് ഞാൻ കുറച്ചാണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏഹ് അതിൽ പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലൊരു നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഷോർട്ട് ഫിലിം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വൈബ് ഈവൻ അതിലൊരു ഒരു ഒരു എസ്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷുവാലിറ്റിയുടെ വൈബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ കവറപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലും കൂടി കിടക്കും അതായത് ഒരു സെക്ഷുവാലിറ്റിക്കും ഡിവൈനിറ്റിക്കും ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ലൈനേ ഉള്ളൂ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സെക്ഷുവാലിറ്റി മാത്രമായി പോകും ഇതായിരുന്നു അതിൽ ചലഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസും നിങ്ങളുടെ ബോഡി എൻ്റെ ബോഡി അതിന് ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ കുറച്ച് തടിച്ച അപ്പം ഞാൻ ലാൽജി ലാൽജി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി പ്ലംബ് അല്ലേ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മടക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ലാൽജി പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദേവി ദ്രാവിഡ ദ്രേവി ദേവിയാണ് ദ്രാവിഡ് ദ്രവിഡിയൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള ദേവിയാണ് അല്ലാതെ എൻ്റെ ദേവി എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള ദേവിയല്ല അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ശരിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ തൃശ്ശൂർക്കാരിയാണ് ഞാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോകാറുണ്ട് അവിടെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെ പിക്ചറൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ മടക്കുകളുള്ള ശരീരത്തോട് കൂടിയുള്ള ദേവി തന്നെയാണ് തടിയുള്ള ദേവി തന്നെയാണ് അല്ലാതെ മെലിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദേവിയല്ല അവിടെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പ്രതിമകളൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് അതും നല്ല രസമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ശില്പങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം എന്താണ് ശരീരത്തിന് തടിയുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പം അല്ലെ വൈ നോട്ട് അപ്പൊ ആള് അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ ആ ഒരു ടെൻഷനെ മാറ്റി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള വിഷയമാണ് ഈ എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡസ് ഇൻ എവ്രി റിലിജിയൻ അത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഇത് ഹിന്ദു മാത്രമല്ല ബാക്കി ഒരുപാട് റിലീജിയനിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു മാതൃത്വ ഭാവം എന്നുള്ള ഒരു സാധനത്തിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് എല്ലാത്തിനും സെയിം തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും പുറമേയുള്ള രൂപങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റർ ഇൻറ്റർണൽ കോറിൻ്റെ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അമ്മദൈവ ആരാധനകൾ എങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് മുന്നിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളെന്താണെന്ന് പഠി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കുറച്ച് ട്രാവലിംഗ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രല്ല ഞാൻ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടറിനോട് റെസ്പെക്ട് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ആ റെസ്പെക്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വ്രതമെടുത്തു വ്രതമെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് വ്രതമെടുക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയുമോ എന്തിനാണ് വ്രതമെടുക്കുന്നത് വ്രതം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിന് എയിം ചെയ്തു ഒരു ഡിവൈൻ ആയുള്ള പവർഫുൾ ആ ഒരു 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 ക്യാരക്ടറിനെ ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നന്നായി വരണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ എന്നിൽ ആക്ടർ അതിനുവേണ്ടി തപം ഇരുന്നു തപസ് ഇരിക്കണം എന്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഒരു കാര്യം മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തപസ് ഇരിക്കണം അപ്പൊ ആ തപം ഇരിക്കാനാണ് ഞാൻ വ്രതം എടുത്തു അത് എന്നെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വഴി വ്രതം തന്നെയാണ് സോ കുറേയേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മെല്ലെ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കോൾ ഒരു പ്രാങ്ക് കോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഹിമയാണ് ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സീസൺ ഫസ്റ്റിൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ചൂസ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ബിഗ് ബോസ് അൾട്ടിമേറ്റ് വരുന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്തായാലും അടുത്തൊരു സീസണിന് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവിക ആള് വിളിച്ചിട്ട്
എങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി ഓൾറെഡി ബിഗ് ബോസിന്റെ കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ ഒന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല അതായത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാം വേറെ ആരെങ്കിലും വെച്ച് വേറെ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രാങ്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ആലോചിക്കാം ഈ വിഷയം അല്ല നല്ലത് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്തൊരു സീസൺ വരുന്നു ബിഗ് ബോസ് വരുന്നു ഓൾറെഡി എനിക്ക് കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാളെ കൂടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹേമ ആരെ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിന്റെ പേരാ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ അവള് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ കോൾ വരും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തായിരുന്നോ എനിക്കിഷ്ടല്ലത് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുവാണ് കേട്ടല്ലോ ഇടി നീ ഫോൺ എടുക്കരുത് തിരിച്ചു വിളിക്കരുത് മനസ്സിലായോ ചേച്ചിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കട്ടെ എടുക്കല്ലേ ചേച്ചി എടുക്കൽ ഹലോ ഹിമ്മയാണോ ചേച്ചി എന്റെ ഹിമ്മയാണോ ഇത് അന്നത്തെ നമ്പർ ആണോ ഓക്കെ ചേച്ചി 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 ബിഗ് ബോസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വിളിച്ചായിരുന്നോ ഇല്ല അല്ലേ ആ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ കുറെ ടീംസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നിവൃത്തി ഞാൻ എല്ലാവരും വിളിച്ചു അവസാനം എൻജിൻ ചേച്ചിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് വിളിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഇവരെ പ്രാങ്ക് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഷാജി പാപ്പൻ ടീം തന്നെ ബിഗ് ബോസിൽ ഒരാളെ വിളിച്ച് പ്രാങ്ക് ചെയ്യണം പ്രാങ്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയന്ന നിർബന്ധം ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കുറെ പേര് വിളിച്ചു സാബു ചേട്ടൻ അടക്കം വിളിച്ചു ഇവരാരും ഫോൺ എടുത്തില്ല ലാസ്റ്റ് രഞ്ജിൻ ചേച്ചിനെ വിളിക്ക് വിളിച്ച് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞ് രഞ്ജിൻ ചേച്ചിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കില്ലെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷെ എടുത്ത് അപ്പ ഞാൻ ചേച്ചി 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 ബിഗ് ബോസ് അൾട്ടിമേറ്റ് വിളിച്ചാ പോവോ ബിഗ് ബോസ് അൾട്ടിമേറ്റ് പോവോ പോവോ എന്നുള്ള കാര്യം ഫോക്കസ് ചെയ്യാമോ ഞാൻ അത് പൊളിച്ചു എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ആ ബിഗ് ബോസ് അൾട്ടിമേറ്റ് വിളിച്ചാ പോ ഞാൻ കൊടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ആങ്കർക്ക് കൊടുക്കാം ഞാൻ പ്രാങ്ക് ചെയ്യില്ല ഹായ് ചേച്ചി നമസ്കാരം സാബിച്ചിട്ട് വന്നു ആക്ച്വലി പ്രാങ്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കോള് കൊടുത്തു പക്ഷെ തിരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടിയത് അതെ അതെ അത് കുറച്ചുകൂടി ബോധ്യമായി അപ്പോ ഓ അതെ അതെ മറച്ചു കിട്ടി അത് ബൂമ്രാങ്ങായി തിരിച്ച് ഉൾത്തടിച്ചു ഇതാ ചേച്ചി സുഖമായിരിക്കുന്നോ അപ്പൊ അടുത്തൊരു സീസൺ തുടങ്ങുകയല്ലേ അപ്പൊ ഓൾറെഡി ബിഗ് ബോസ് അൾട്ടിമേറ്റ് കോൾ ഹിമ ചേച്ചി വന്നു അപ്പൊ രഞ്ജിനി ചേച്ചി കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എന്നെ ബിഗ് ബോസ് വിളിക്കില്ലെന്ന് ചേച്ചിക്ക് അറിയാം എന്നെ ബിഗ് ബോസ് വിളിക്കില്ലെന്ന് ചേച്ചിക്ക് അറിയാം അതെ അതെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് രഞ്ജിനി ചേച്ചി അങ്ങനെ ഒരു കോൾ ബിഗ് ബോസ് എന്ന് വന്നാൽ രജനീഷ് പോവോ ബിഗ് ബോസ് അൾട്ടിമേറ്റ് വന്നാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം മാറ്റം വരുന്നില്ല അതല്ലേ ഓക്കെ അതെ 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 ചെയ്യുന്നു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് അതെ 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 അത് മാറി അതെ നമ്മളൊക്കെ മന്ദബുദ്ധികളായിരുന്നു പറ ചേച്ചി അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ 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 കൃത്യമായിട്ട് ഇതേ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹിം ചേച്ചി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അതിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്നവരും കാണുന്നവരും ആക്ച്വലി മണ്ടന്മാരും മണ്ടികളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി തന്നത് അപ്പോൾ അതെ 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 
സംഭവിക്കട്ടെ അവിടെ ഈ മുഖവും വ്യക്തിത്വം ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതും പറ്റട്ടെ എന്തായാലും ആക്ച്വലി പ്രാങ്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിച്ചെങ്കിൽ പോലും രഞ്ജിനീഷിന് ഓൾറെഡി ഇന്റർവ്യൂ വന്നാലും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടൈം കിട്ടിയാലും സന്തോഷം അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇവിടെ ചില ആൾക്കാർ പ്രാങ്കിന്റെ രാജാവിനെ പ്രാങ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ വിളിക്കണു ഞാന് ഇന്റർവ്യൂല് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ഷാജി പാപ്പൻ മീഡിയ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂന്റെ ഇടയിലാ എന്നോട് ഷാബു ചേട്ടനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ല പ്രയാഗി അല്ല ഈ നമ്പർ ഈ നമ്പർ അടയിലില്ല ഹിമ ആ അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രാങ്കിന്റെ എന്താണ് പറയാ ഹോൾസെയിൽ ഡീലറെ ഞാൻ എന്ത് പ്രാങ്ക് ചെയ്യാനാണ് ആ അതെ ആ അതെ ഞാനൊന്നും പ്രാങ്ക് ചെയ്യാനു അഹങ്കാരത്തിന് ഒരു കുറവില്ല ഇനി എനിക്കൊന്നും പറയണ്ട എനിക്കറിയാം ഒരു വിധി നിങ്ങളപ്പോ പ്രാങ് പ്രാങ് പ്രൂഫ് പ്രാങ് പ്രൂഫ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മളമ്മല് ഭയങ്കര അടിയാണെന്നാണ് ഇവരിപ്പോ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എന്നിട്ട് ഞാന് ഞങ്ങളിപ്പോ ഫുള്ള് അടി ഞങ്ങള് ഇടയ്ക്കിടി ഫോണിലൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു അല്ലമ്പ് അടി പിന്നെ വേറെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ അന്തർദാര ഭയങ്കര സജീവമാണെന്ന് നിങ്ങളെ പ്രാങ്കുന്ന പ്രാങ്കുന്ന മേടിക്കണ്ട ഓൾറെഡി ഹിമചേച്ചിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റവന്യൂ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് ഡീലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാവ് ചേട്ടനുള്ളത് കൂടി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രാങ്കുകളുടെ രാജാവിനെ ഓൾറെഡി ഒന്ന് പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹിമചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞാണ് പക്ഷെ ആള് ആദ്യമേ തന്നെ വാളും പരിചയം താഴെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ആക്കി എടാ 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 ഞങ്ങൾ നമ്മൾ അടി കൂടി കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് അടി കൂടാൻ താല്പര്യം ഇല്ലേ ഇപ്പൊ 
അതെ 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 സെറ്റ് ആക്കി ഞാൻ ഹിമ ചേച്ചി പറഞ്ഞ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഹങ്കാരത്തിന് ഒരു കുറവില്ലെങ്കിൽ തള്ളിനും ഒട്ടും കുറവില്ലായിട്ടാ നിങ്ങൾ അഹങ്കാരത്തിന് ഒട്ടും കുറവില്ലെങ്കിൽ തള്ളിനും ഒട്ടും കുറവില്ല ഞങ്ങൾ നമ്മൾ അടിയാണ് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കും എന്നാൽ പിന്നെ അടിയോ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഫോൺ എടുക്കല്ലേ എന്ന് വിളിച്ചു വിളിച്ചതാ പിന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെച്ചിട്ടോ മനുഷ്യാ ആ വന്നിരിക്കുന്നു ഫോണൊക്കെ വിളിച്ച് തിരിച്ചു വിളിക്കാം വെച്ചിട്ടോ സൗകര്യം ഇല്ല ചോദിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പോ സൗകര്യം ഇല്ല ചോദിക്കാം വെച്ചിട്ട് പോ ഞാന് സാബുശേണുമായിട്ട് നമ്മള് സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ബിഗ് ബോസ് ശേഷം ഒരു തട്ട രണ്ടു വട്ടം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പബ്ലിക് സ്ഥലങ്ങളിൽ പക്ഷെ ഞങ്ങള് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫോണിൽ പുള്ളി തന്നെ ചൊറിയാന്ന് വന്ന് പുള്ളി വിളിക്കും ഞാനും തിരിച്ചു പറയും പിന്നെ അത് അത് ഭയങ്കര രസമാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ബിഗ് ബോസ് അല്ലെ നമ്മൾ ഭയങ്കര അടിയാന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടി കഴിഞ്ഞു ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് ഇത് കാണിക്കൂല അല്ല നമ്മള് അലമ്പാണ് പക്ഷെ നമ്മള് സംസാരിച്ച് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ അടിയാവും ചേട്ടാ ചേട്ടൻ പോയാൽ നമ്മൾ ഞാൻ ചീത്ത ഒളിച്ചു വിട്ടും ചാങ്ങ് ഒരു ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് കട്ട് ചെയ്തു പോകും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും പക്ഷെ അത് രസമാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരോട് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നോ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഈ ബിഗ് ബോസിൽ വിചാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ വിളിക്കും ഓ എന്താണ് പ്രണയം ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രണയം അല്ല സ്നേഹം എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രണയമാക്കിയത് അവിഹിതമാക്കിയതും വേറെ നിങ്ങളാണ് ഒരാളോട് സ്നേഹം തോന്നണം അത് പ്രണയമാവണമെന്നില്ല പ്രണയം ഈ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരാളെ സ്വന്തമാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് കൂടാ നടക്കാനോ ഒന്നും ആവണമെന്നില്ല അതും ഇല്ല ഇതുവരെ പ്രണയിക്കാത്തവരോടാ ഇല്ല പ്രണയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ആയിരിക്കും ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രണയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അതല്ല പ്രണയത്തിലാവുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഭയങ്കര റിലീ എന്താണ് റിലാക്സ്ഡ് ആവും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാത്തിനോടും പ്രകൃതിയോട് സ്നേഹം തോന്നും അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് ഉണ്ടാവും അതും നാച്ചുറലി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനോടും ഭയങ്കര കണക്റ്റഡ് ആവും ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം പ്രണയം പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരോട് ഇല്ലെങ്കിലും പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികാരം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് മക്കളെ ആ അതെന്താണ് അത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ ഉണ്ടാവും ആ പ്രേമിച്ച എന്നിട്ട് ഈ പ്രേമത്തിന് തന്നെ ഏറ്റവും നെഗറ്റീവ് ആക്കാനും പറ്റുമോ അതും കൂടി പറയാം പക്ഷെ ഐ ഫീൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തിങ് അതായത് പ്രണയത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രണയം ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും നിലനിർത്താൻ പറ്റും അത് പ്രണയിക്ക് ഒരാൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ആ ഫീലിംഗ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് എപ്പോഴും നിലനിർത്താൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതൊരു ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കാം അത്രയെങ്കിലും സോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ആക്ടർ ആക്ട്രസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ നമ്മൾ കുറേ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സിനിമ ആയിക്കോട്ടെ നാടകം സിനിമ വരട്ടെ സീരിയൽ അല്ല വെബ് സീരീസ് വരട്ടെ വൻ സിനിമകൾ വരട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറയും ചുമ്മാ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിന് മുമ്പ് മുഖാമുഖം വന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്നുള്ളത് നാക്ക് പൊന്നായിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വെൽക്കം